Sziasztok! A mai témán Kaluza nap, december 13-a. This is the Hungarian for foreigners, magyar nyelv külföldieknek. Első. Hogy kell kiejteni ezt a nevet? Luca. Lucának kell lejteni. Második. A Luca fiú név, vagy lány név? Lány név. Harmadik. Mit jelent a Luca név? A latin lux fényszóból származik. Negyedik. Mikor van Luca nap? December 13-án. Ötödik. Ki volt Szent Luca? A legenda szerint a harmadik században élt római szent és vértanú. Szemekkel, karddal, pálmaággal, lámpával, tőrrel vagy két ökörrel szokták ábrázolni. Hatodik. Miért december 13-án van Szent Luca ünnepe? Mert a középkorban ez volt a téli napforduló ideje. Ezen a napon volt a legrövidebb a nappal, de utána már egyre hosszabbak lettek a nappalok. Vagyis ez volt a fény születésének napja. Hetedik. Mi a Luca vóza? Luca napkor ültetik. Ha karácsonyra szépen zöld el, akkor jó termés lesz a következő évben. Nyolcadik. Mit jelent az, hogy Luca napja dolog tiltó nap a nőkre? Ezen a napon a nőknek nem volt szabad dolgozniuk. Tilos volt sütni, főzni, szőni, fonni, mosni. Kilencedik. Mi az a luca laska? Kelesztés nélkül készült, lapos, hamuban sült pogácsa. Gyakran ízesítették dióval vagy mással, ami éppen volt otthon. Éjjelre kitették az asztalra, hogy megrendégeljék fel a luca asszonyt, ha éjszaka meglátogatja a házat. Tizedik. Mi az a lucázás vagy kotyolás? A gyerekek levedőbe öltözve járták a házakat, elkántálták a háziakra vonatkozó jó kívánságaikat, cserébe ajándékot, diót, szalonnát, almát kaptak. Tizenegyedik. Mi az a lucatök? Tök lámpás. Általában lucanapkor szokták kitenni az ablakba vagy az udvarra. 12. Mit szoktak lucanapon enni, hogy szépek és egészségesek legyenek? Piros almát. Meg is szoktak mosakodni a vízben, amiben az almát megmosták, hogy szépek, egészségesek és mosolygósak legyenek, mint a piros alma. 13. Mi az a lucaszéke? Varázs erejű szék, amire állva a karácsonyi éjféli misén meg lehet látni a boszorkányukat. Titokban készítették lucanaptól karácsonyig. Tizenháromféle fából készült, nem lehetett benne vas. Krétával kellett boszorkány szöget rajzolni rá vagy alá, úgy kellett ráállni. A boszorkányok érezték, hogy valaki meglátta őket, de nem tudták, hogy ki az. A mise után haza kellett sietni a székkel, a boszorkányok ellen pedig mákot szórni maga mögé az útra. A buszorkányok nem mehettek tovább, amíg mindegy szemig fel nem szedték a mákot. Közben az ember hazaért. Otthon be kellett dobni a luca székét a tűzbe, a kemencébe, hogyha a buszorkányok belépnének hozzájuk, ne találják meg náluk a luca székét. Köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy érdekes volt. Boldog luca napot és boldog névnapot a lucáknak. Sziasztok!